mga BB! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawa ako ng current favorites. Instead of makikipagchikahan lang ako sa inyo, derecha ang pakita lang ng mga products, ia-apply ko siya while talking about the product. Maintindihan nyo ba? <laughs> Anyways, parang get ready with me featuring my current favorites lang. Ganon-ganon. So, ayun. Wala naman ako ibang masabi, guys. Kung gusto nyo makita yung mga products na lagi kong ginagamit lately and yung ginagamit ko for my everyday makeup, parang everyday makeup ko na din kasi to, please keep on watching. So, magsimula tayo sa skincare. Noong una kong ginagawa, after akong maligo, naglalagay ako ng toner. And yung toner na lagi kong ginagamit lately is itong Bella Intensive Whitening Kojic Acid Plus Tranexamic Acid Micro Peeling Toner. Yan. Ang haba ng pangalan ni Ate Girl pero ayan siya. Konti na lang yung laman niya kasi lagi ko siyang ginagamit lately guys. Ewan ko ba hindi ko in-expect na magugustuhan ko to. Parang naubos na yung ginagamit kong toner that time. So, ito na lang muna yung ginamit ko. And nagustuhan ko naman siya kasi alam niyo yung feeling na sobrang squeaky clean. Ganon yung toner na to. Nagustuhan ko siya. Hindi naman ako nag-breakout sa kanya. In fairness naman. Pagkatapos ng toner, naglalagay ako nito. Itong Bench Organics 92% Aloe Face and Body Miss. Yan yung itsura niya. Everyday ko itong ginagamit guys. Right after naglalagay ng toner talaga. Ginagawa ko siyang parang moisturizer. Ganun. Kasi yung ibang mga moisturizer na ginagamit ko nung last time I find that parang lalo akong nagiging oily pag naglalagay ng makeup kung yun yung mga ginagamit kong skincare. Pero kung ito parang hindi siya nakakadagdag sa pagiging oily ko. Ini-spray ko lang siya sa buong mukha ko and then hihintayin ko lang siyang mag-dry minsan. Ginaganyan ko. Pinapat-pat ko. Una kong nagamit is yung nature Republic ata yun if I'm not mistaken. Pero naubos ko na kasi yun guys. Itong meron ako is yung bench. So ito yung ginagamit ko lately. And okay naman siya. Diretso na tayo sa base guys. Yung ginagamit ko lately is a cushion foundation. Ito yun. Yung April Skin Magic Snow Cushion. Hindi na ako nagpa foundation lately. May ginagamit akong concealer ngayon. Pero ilang beses ko pa kasi talaga siyang nagamit. Kaya hindi ko siya masasabing paboritong paborito. Pero ito. Ito yung ginagamit ko lately as my base. Minsan kasi concealer na lang talaga. Pero kung gusto ko ng full face makeup. Ito yung ginagamit ko. May mga nag-comment din na online sellers na um, best seller daw talaga tong cushion na to sa mga shop nila. Kaya sabi ko, ah, hindi lang pala ako nagagandahan dito. Maganda talaga siya guys kasi yung kulay niya, first and foremost, yung kulay niya, yellow undertone. Yung shade ko nga pala is number 23, yung darkest. Maputi lang siya sa una pero after nagset na yung makeup mo, magiging okay naman na siya. Yung ginagamit ko talagang pang blend dito is yung um, sponge. Minsan ko lang tong ginagamit pag nagmamadali talaga ako. Okay din naman to guys. Medyo pahirap pa lang sa pag blend. Mas nasanay kasi ako sa sponge. Mag Maganda siya. Maganda yung effect niya sa skin. Medyo dewy nga lang. Hindi gaanong swak sa mga oily skin. Pero okay naman yung oil control niya. Hindi naman siya sobrang grabe talaga yung pagproduce ng oil ng mukha ko. Ngayon mag-concealer tayo guys kasi parang ang everyday makeup ko na rin tong ginagawa ko. So papakita ko na lang din sa inyo ano talagang ginagawa ko. So yung ginagamit kong concealer, hindi ko pa talaga to sobrang sobrang favorite kasi ilang beses ko pa lang to nagamit siguro mga 4 to 5 times lang. Hindi ko pa masasabing okay, paborito na kita. Hindi ito yung Makeup Forever Ultra HD Invisible Cover Concealer. Alam ko, medyo nakikita-kita nyo na rin to sa ibang mga YouTubers kasi sobrang daming YouTubers ang nagre-rave about this. Mahal tong concealer na to guys, kaya tinetest out ko talaga siya ng bonggang-bongga kung worth it ba talaga siya sa price. May mga days talaga na ito lang yung ginagamit ko guys, as in. Kahit pumupunta ako ng mga events, minsan ito lang yung nilalagay ko, tapos powder. Heavy duty siya na concealer. Pero feeling ko nga mas heavy duty pa yung pink sugar dito. Damitin ko na rin yung puff na kasama niya. Kung hindi ako naglalagay ng cushion foundation, ito yung routine ko. Concealer lang. Ayan. And sa mga nagre-request na gamitin ko ulit yung Sony, hindi pa ngayon kasi hindi ko mazo-zoom yung Sony guys. Hindi na zoom zoom yung lens ni My Loves. Kaya medyo imposible pa na gamitin siya for makeup tutorials or looks. Kasi marami pa ding nagre-request na gamitin ko yung Sony which makes My Loves happy. <laughs> kaya thank you. Maglagay tayo ng powder. Yung ginagamit kong powder lately is itong Kat Von D na translucent setting powder. Pero hindi ko siya paborito guys. Gagamitan ko lang siya kasi ito yung ginagamit ko lately nga. Naku Kuha ko siya as a sample sa Sephora na order ko. Pero so-so lang ako dito sa powder na to. Parang nothing special ganun. Lalagay ko siya all over my face. Mga ilang beses ko pa lang kasi itong nagagamit. Kaya hindi ko pa masasabing paboritong paborito ko talaga. Okay, hindi ko muna ibiblend yung powder guys. Magkikilay muna ako. And yung lagi kong ginagamit and yung paborito ko talagang pangkilay lately is itong Daiso Eyebrow Pencil. Hindi ko na nga talaga sana ito ipapakita kasi nga face out yung mga 
um, products ng Daiso. Pero ito talaga yung ginagamit ko lately, guys. Siguro, hala, marami pa siya. Ang tagal na nito sa akin and lagi ko itong ginagamit pero medyo marami pa yung laman. In fairness, sulit na sulit yung 88 peso. Sana ibalik talaga nila to kasi sobrang paborito ko siya. Aside from maganda siya, um, dark na kasi yung buhok ko and ito yung pinaka-pinaka perfect yung um, kulay para sa buhok ko. Yung kulay niya which is dark brown, sobrang perfect for my hair. Kaya din lagi ko siyang ginagamit talaga kasi siya yung maasahan ko na magmamatch talaga sa buhok ko. Pero maganda talaga siya guys. Sulit na sulit yung 88 pesos. Ewan ko kung ibabalik pa ba nila to or hindi na. Ito talaga yung paborito kong kilay kasi sobrang ganda ng nagagawa kong kilay dito. Ito yung hate ko na kilay. Madaling magkilay dito. Sana ibalik to ng Daiso. Sana talaga ibalik siya ng Daiso. Manawagan tayo sa Daiso na ibalik to. Okay, blend ko na yung powder. And maraming nagtanong sa akin about this brush kasi parang pinakita ko dun sa back to school na well, nagbibigay ako ng advice, ginaganyan-ganyan ko kayo. <laughs> Nadala sa advice, no? <laughs> Pero ayun, maraming nagtanong sa powder brush na to. Paborito ko rin to, guys. Ito yung BH Cosmetics V11 brush. So, nabili ko siya sa website ng BH Cosmetics. And ayun, by the way, guys, singit ko na lang din dito. Sobrang salamat sa lahat ng mga um, nag-comment dun sa back to school. Ko supplies haul. Naiyak ako ulit sa mga comments talaga. Grabe. Natuwa lang ako kasi nag-open up talaga kayo dun sa comment section. Kaya, salamat, salamat, salamat. Mag-bronzer tayo or mag-contour tayo, guys. Yung ginagamit ko lately is ito, Too Cool Art Class by Rodin. Ayan siya. Actually, lang beses ko na tong na-feature sa channel ko. Pero, lately, bumalik ako sa kanya, guys. Tingnan nyo naman yung nangyari sa kanya. Paubos na siya! First time kong mag pan sa bronzing powder or contour powder. Ganyan ko siya kagusto. Sobrang ganda din kasi talaga nito, guys. Lalo na for beginners or mga hindi heavy mag-contour or bronzer. Bagay na bagay to sa inyo. Kasi ako, hindi ko bet yung sobrang contoured na contoured na makeup. Lalo na for everyday. Hindi naman ako nag-over-over na contour. Hindi naman ako nag-aala Kim Kardashian. Magugustuhan nyo talaga to kasi very subtle contour lang yung nabibigay niya. Pero, maganda. May mga nababasa-basa din akong comments na sabi nila, oo, ati Chinky, maganda talaga yan kasi yan yung parang nire-rave na contouring powder ng mga Koreans. Hindi naman siguro to magkakaganito kung hindi ko talaga siya gustong gusto. Yung ginagamit kong blush lately and yung paborito kong blush lately is itong Nichido um, True Colors Collections Powder Blush in the shade Tomato. Ilang beses nyo na to nakita sa mga videos ko the past few weeks and lagi ko talaga siyang gamit guys. As in, ngayon ko lang siya na-appreciate. Itong blush na to, yung kulay na to, yung specific na kulay na to, ngayon ko lang na-appreciate na sobrang ganda niyang tingnan sa dark hair. Lagay tayo ng konti. Sobrang bagay na bagay siya sa dark hair talaga. Ewan ko may something. Ewan ko kung nakikita nyo pero bagay na... <laughs> I don't know if I'm making sense na bagay siya sa dark hair. Pero yun yung nakikita ko. Sobrang ganda din talaga ng blush na to guys. Sobrang ganda ng kulay. Tapos sobrang mura. 88 pesos lang siya. Another blush product na ginagamit ko lately. Kung hindi ako naka full face makeup guys. Kung hindi ako naka powder. Kung hindi ako naka cushion. Minsan kasi may mga times na lumalabas ako ng bahay na naka cheek tint lang. Naka lip tint lang. Ganon. Ito yung ginagamit ko. BLK Cosmetics Creamy Cheek paint in the shade peach. Maganda talaga siya. Alam ko, maraming mga good reviews about this product. Although, it's kind of pricey, pero maganda siya. It's really, really worth it. Konting warning lang, guys. Medyo malaki kasi yung applicator niya. Kaya, minsan, dahan-dahan ko siyang ino-open. Tinitwist-twist ko siya kasi tingnan nyo, ang laki ng doe foot applicator niya. Pag biglaan nyo siyang pinul, patalsik yung ibang pigment, magkakaman siya yung mga damit nyo. Kaya, pag tinry nyo to, dahan-dahan lang. Ganyan. Twist-twist lang. And then, ayan. Tapos kunin nyo talaga yung excess. As in, sobrang kunin nyo talaga. As in, literal na sobrang sobrang kunin nyo talaga kasi sobrang pigmented nito. Ito pala yung sinasabi ni Ann Curtis sa Instagram stories niya na isang dot lang yung kailangan, okay ka na. And totoo yun. Hinay-hinay lang talaga sa pag-apply. Sobrang sobrang worth it yung pera nyo dito. Last but not the least, dalawa lang yung products na ginagamit ko lately. Simula tayo sa lip tint na lagi kong ginagamit. Ito yung Roman Lip Tint, guys, from Caris. And yung lagi kong ginagamit na shade is Jujube or Huhube or Jujube. Ito yung shade na lagi kong ginagamit talaga. Yung ibang shade, naka-display lang. As you can see sa taas. Ito lang talaga kasi yung lagi kong ginagamit. And lagi kong dala-dala kaya ito lang yung paborito ko from the line. Ito rin yung gagamitin ko today kasi ito yung lagi kong gamit for my everyday look. Yan. Lalagay ka lang siya all over my lips. Very pigmented. 
Ang ginagawa ko para hindi siya gaanong glossy, ginaganyan ko. Nirarab ko yung upper and lower lips ko. Pwede nyo naman gamitin yung fingers nyo sa pag -rub, pero ayoko kasing mabawasan yung pigment na nasa lips ko. Kaya ginaganyan ko na lang, pinupush ko na lang sila. Yan. Yan yung itsura niya. Medyo glossy pa rin siya, pero I don't really mind kasi I find that kung medyo glossy yung ginagamit kong lipstick or lip tint, mas nagiging healthy looking or moisturizing na yung lips ko. By the way guys, kinausap ko pala si Karis. Marami akong comments na nabasa dun sa review ko nito na gustong gusto nyo talagang itry, kaso medyo mahal yung shipping. Sabi ko kay Karis, kung pwede bang babaan nila or pwede bang mag-promo sila, may magagawa pa ba sila para babaan yung shipping. So yung gagawin nila guys, magkakaroon kayo ng 50% discount sa shipping fee ng Romand Lip Tints. Kung gagamitin nyo yung link na ilalagay ko sa description box. So, ayun sa mga nagko-comment na gusto nilang mag-order pero mahal yung shipping. Sana okay na yun yung 50% off. Sana okay na yun kasi marami talagang nag-comment na gusto nilang itry kaso namamahalan lang talaga sa shipping. Last but not the least sa makeup products guys. Yung ginagamit kong lipstick lately is itong Happy Skin Shut Up and Kiss Me Moisturizing Matte Lippy in the shade Lost in Paradise. Alam ko sobrang dami ding nagre-rave about this product. Alam ko may mga nagko-comment din na paborito-paborito nyo to. Yung sabi nila, ito lang daw yung lipstick na willing silang mag-spread kasi sobrang paborito nila and I totally, totally agree. Mag-swatch tayo para makita nyo. Sobrang ganda nito guys. And alam nyo naman yung mga bet ko, mga pitchy-pitchy, mga pitchy-pitchy na shade. So, ayan yung shade niya. Hindi naman siya totally, totally matte tulad ng mga liquid lipsticks. Ito kasi, moisturizing na matte lippy siya. Yung itsura niya sa lips and yung feeling niya sa lips, moisturizing talaga. Kaya I agree sa mga nag-comment na maganda talaga siya. And maganda din yung shade. And okay naman yung longevity niya. Considering na moisturizing matte lippy siya, okay na yung longevity niya guys. Sobrang ganda. etong dalawang lip products na pinakita ko sa inyo are really, really perfect for dry lips. Kasi I have dry lips guys. Sobrang dry ng lips ko. Sobrang crack nila. Itong dalawa, nakakatulong talaga sila. Hindi nila na-emphasize yung dry lips ko. Kaya sobrang paboritong paborito ko silang dalawa. Okay guys, last but not the least, hindi na to makeup product pero isi-share ko yung paborito kong perfume. Hindi ko na lang babasahin yung scent kasi mamamurder ko talaga siya guys pero ayan yung pangalan niya. Ito yung ginagamit ko every single day. As in, parang parang nililigo ko siya guys. <laughs> Nawiwinda nga si My Loves minsan sa akin kasi pak, 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 ganyan niya ako, pak, pak. Tapos pag nakita niya ako, sabi niya, Uy, grabe ka naman maglagay ng pabango. Kasi sobrang gustong gusto ko yung amoy. Kung parehas tayo na hindi mahilig sa mga floral or mga fruity scent, magugustuhan nyo talaga to. Ang bango niya talaga. May mga namimita akong babies or viewers na minsan pag nahahag ko sila, sinasabi nila sa akin ang bango mo, ganun. Ito yung ginagamit ko. Sobrang bango niya talaga as in. So, ayan na mga bibi. That's it for this Get Ready With Me featuring my current favorites or my everyday makeup routine. Please don't forget to like this video kung nagustuhan nyo. And kung gusto nyo ipush ko yung monthly favorites, like every month na talaga akong gagawa ng favorites video. Tapos ganitong style din, itatry on ko talaga siya. Please don't forget to subscribe to my channel para para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching. I'll see you soon and dagang salamat mga bibi. Bye!